ஊடக நண்பர்கள் மேடையில் அமைந்திருக்கும் பெரியவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இதுல வந்து என்னன்னா இப்ப உதாரணத்துக்கு நாங்க இத்தனை பேர் இருக்கோம்னு நீங்க பாத்திருக்கலாம் கும்பலு இப்ப இந்த கேமராமேன் சித்தார்த் இருக்காங்களே அவனுக்கு ஒரு லைட் ஃபீல்டுல இருந்தா அதை மறைக்கிறது கூட எங்களை தான் வந்து நிக்க சொல்லுவாங்க கட்டர் மாதிரி எங்களை யூஸ் பண்ணாரு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சித்தார்த் விழாவின் நாயகன் சாம் ரொம்ப அருமையான பாடல்கள் போட்டிருக்காரு இதுல மெயினா வந்து விஜயகுமார் சாரோட ரொம்ப நாள் கழிச்சு நடிக்கிறேன் அதுக்கடுத்தது தம்பி ராமையாவோட நடிக்கிறேன் அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அங்க என்னன்னா நிறைய பேசுவோம் கொஞ்சம் தான் நடிப்போம் எல்லாரும் கும்பல் கும்பலா அப்படியே உட்காந்து கடையை போடுவோமா கடையை போடுவோமான ஒரு இடத்துல கடையை போட்டுட்டு இந்த சான்ஸ் ஒருத்தர் இருக்காரு இங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு என்னன்னா அந்த இருபத்தஞ்சு நாள் முடிச்சுட்டு நாங்க வரும்போது நாங்க ஒரு மாதிரி தனிமையா ஃபீல் பண்ணது இங்க வந்து செட் ஆகிறதுக்கு ஒரு நாலு நாள் அஞ்சு நாள் ஆச்சு உண்மையிலே தயாரிப்பாளர்களுக்கு மிகப்பெரிய பாராட்டுகள் கொடுக்கணும் ஏன்னா இந்த பாண்டியன் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் இருக்காரு இல்ல அவரு யாருக்கு டிக்கெட் கன்ஃபார்ம் பண்ணாரு யாருக்கு பண்ணலைங்கிறதே குழப்பத்துல ஆலை மேமே கொஞ்சம் மந்திரிச்சு விட்ட மாதிரியே இருப்பாப்ல பாண்டியன் யாரு போகணும் ஏ அவர் இருக்கணுமையா இவர் போகணுமையா இவர் மாத்தி போட்டு விட்டுட்டு டிக்கெட் ஐயோ அதை கேன்சல் பண்ணு இதை போடு இப்படியாக ஒரே ரொம்ப கல 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 கலன்னு இருந்தது அந்த ஷூட்டிங்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் மெயினாக ரவி அண்ணன் ராதா ரவி அண்ணன் இருக்கிற இடத்துல ஒரு கும்பலாக போய் உட்காந்துவோம் அவர் கதையா சொல்லுவார் நாங்களும் கேட்டுட்ருப்போம் இப்பயும் ஏதாவது கதையை அவுத்து விடுவார் உங்களுக்கு ரெண்டு வாரத்துக்கு மெசேஜ் இருக்கும் கண்டிப்பாக அதுதான் முக்கியமே தவிர நாங்கள் பேசுறது ஒன்றும் தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த ராஜவம்ஸ் வந்து ஒரு ஃபேமிலி என்டர்டெயின்மெண்ட் வெளியில் அம்மா கேவாங்க வந்த மாதிரி தில்வாலி வந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு குடும்ப சித்திரம் சசிகுமார் சார் பொறுத்தளவுக்கு வந்து அவர் வந்து நண்பர்களுக்காகவும் காதலுக்காகவும் நிறைய மெசேஜ் சொல்லியிருக்காரு இதில் குடும்ப உணர்வுகளுக்காக நிலைமையிலும் <laughs> ஆனால் ஒரு பத்து நாற்பத்தி ஒம்பது ஆர்டிஸ்ட் வித் டெக்னீஷியன்ஸோடு சேர்த்தா இவ்வளோ பெரிய ஆர்டிஸ்ட் நடுவில் ஒரு படம் எடுத்திருக்காங்கன்னா அந்த ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு ஆட்ஸ் ஆஃப் டு ப்ரொடியூசர் ஃபஸ்ட்டு அவரும் டைரக்டரும் டெக்னீஷியன்ஸும் மற்ற ஆர்டிஸ்டும் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்கன்னு நாங்கள் அந்த ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ் நாங்கள் அந்த அவுடூரில் இருக்கும்போது பார்த்தோம் இதுக்குள்ளேயே நிறைய சந்தோஷங்கள் என்னால் வெளியே சொல்ல முடியாத நிறைய சந்தோஷங்கள் இருக்குது அது உங்களோட எல்லாம் பகிர்ந்துக்க முடியாது அப்படி ஒரு சந்தோஷத்தை நான் வந்து இந்த செட்டில் அனுபவிச்சிருக்கேன் செம்ம ஜாலியாக நான் என்ஜாய் பண்ணேன் ஃபேமிலி சப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு குடும்பம் வந்து ஜாயின் ஃபேமிலியெல்லாம் இப்போ இல்லை ஜாயின் ஃபேமிலி இருக்கிற காலத்தில் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அது திருப்பியும் கொண்டு வந்திருக்கோம் இந்த திரையின் மூலமாக சசிகுமார் சார்லாம் வந்து ஒவ்வொரு ஷார்ட்லேயும் வந்து அவ்வளோ சின்சியராக ஆக்ட் பண்ணுவார் என்னுடைய இந்த படத்தை பொறுத்தவரையும் நான் அவருக்கு அண்ணி பட் என்னுடைய பிரதர் ரொம்ப நல்ல கேரக்டர்ஸ் நிறைய படங்கள் இது மாதிரி படங்கள் வரும்போது நிறைய ஆர்டிஸ்ட் டெக்னீஷியன்ஸ் பொழைக்கும் ஸோ அதில் இந்த மாதிரி படங்களை வந்து வெற்றி கொடுக்க வேண்டியது உங்களுடைய ஊடகங்களுடைய கையில் தான் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு தேட்டரில் வந்து ஒரு மூணு நாள் படங்கள் பார்த்ததுக்கப்புறம் உங்களோட ஒப்பீனியன் எழுதுங்க நான் திரும்ப திரும்பவும் சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் ஒப்பீனியன் ஃபஸ்ட் டேயே சொல்லிடாதீங்க ஃபஸ்ட் ஷோலேயே சொல்லிடாதீங்க படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் என்னோடு கூட இந்த படத்தில் இருந்து என்னை சிரிக்க வச்ச அத்தனை கலைஞர்களுக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப ஒரு சந்தோஷம்னா அந்த ஒரு பதினஞ்சு நாள் இருபது நாள் நான் அப்படி சிரிச்சிருக்கேன் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கணும் இல்லையோ நான் சிரிச்சிருக்கேன் அதுக்காக நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் பத்திரிகை தொலைக்காட்சியின் இதில் சகோதர சகோதரிகளுக்கு முதல் வணக்கம் அடுத்து அரசியல் சார்ந்த செய்தி வெளிவருமா பரபரப்பான ஒரு சூழ்நிலையில் இந்த ராஜவம்சத்தினுடைய வழி வெளியீட்டு விழா நடந்துகிட்டு இருக்கு கைதிப்புகள் அடங்க மறுப்புகள் தம்பி சாம் தான் இந்த நாளினுடைய நாயகன் 
ஒரு அவனே எழுதி இசையமைத்த பாடலை நம்ம ரெண்டு முறை கேட்டோம் அற்புதமான கலைஞன் அந்த கலைஞனுக்கு முதல் வாழ்த்துக்கள் ஏற்கனவே சில படங்கள் எடுத்து எதிர்பார்த்த வெற்றி தராவிட்டாலும் கூட அந்த கலை நான் விடுவதாக இல்லை தொகுப்பாளனி சகோதரி கவிதா சொன்னது போல கட்டிட கலையிலிருந்து கலைத்துறை கவி பிடித்து கொண்டிருக்கும் ராஜசார் அவர்களுக்கு வணக்கம் அவருடைய புத்திரனுக்கு வணக்கம் மகனோட வந்திருக்கார் பாருங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு அரசியல் வானத்தில் சர்வ கட்சி தலைவர் ராஜாராம் ஐயா அவர்கள் இருந்தாங்க அவங்க முன்னாள் சபாநாயகர் அவர் முன்னாள் அமைச்சராக இருந்தவர் எழுபத்தி ஏழு டு எண்பத்தி ஏழு புரட்சி தலைவர்களோட ஆட்சி காலம் அந்த காலகட்டத்தில் பண சேலம் மாவட்டம் பனை மருந்துப்பட்டியினுடைய தொகுதியினுடைய எம்எல்ஏ அவர் அவரை பெரியாருக்கு பிடிக்கும் அண்ணாவுக்கு பிடிக்கும் கலைஞருக்கு பிடிக்கும் எம்ஜிஆர் பிடிக்கும் அவரை வெறுக்கிற ஆளே கிடையாது அதை போல எட்டு திசையிலையும் எல்லோருக்கும் பிடித்த ஒரு நாயகனாக இருப்பது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல எதிர்வரிசை ஆன்டி ஃபேன்ஸ் இல்லாத ஒரு அற்புதமான கதாநாயகன் நம்ம தம்பி சசிகுமார் ரேகா அவங்க சொல்ல சொன்னாங்க அதெல்லாம் சொல்லி இருப்பா ரொம்ப சந்தோஷம் அது போல துடிப்பு மிகுந்த இளைஞர்களுடைய தூக்கத்தை கடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நக்கி நிக்கி கல்ராணி அவர்களுக்கு ரொம்ப இந்த படம் வந்து ஆமா அவர் பரபரப்பை ஏற்படுத்தும் ஏன்னா வெற்றிக்கு நடுவில் இருக்கிறாங்க அவங்களை சுத்தி நம்மளை சுத்தி வெற்றி வரணும் எதிர்பார்த்தோம்னா எப்போது தான் நடக்கும் அது ஒரு அதிர்ஷ்டத்தோட நடக்கும் வெற்றிக்குள் நம்ம இருக்கணும்னு நினைச்சிட்டோம்னா அது சீக்கிரம் நடக்கும் அடிக்கடி நடக்கும் வெற்றிக்குள் இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டு இந்த கதையை ஒத்துக்கொண்ட நிக்கி கல்ராணிக்கு வணக்கம் வாழ்த்துக்கு பா புது டேரக்டர் தானே போற விட்டு போக புறமண்டையில் அடிக்காம ஒத்துக்கிட்டு கரெக்டா ஒத்துக்குள் ஒரு முக்கியம் இல்லை ஒத்துழி ஒத்துழைச்சாங்க ஸோ அந்த வகையில நான் என்னை பெருசா நினைக்கல இவ்வளவு நடிகர்கள் வந்து ஒத்துழைச்சு போறது என்பது பணத்தினாலேயோ மற்ற விஷயத்தினால கூடாது அந்த கதிர் கதிர்வேலு என்ற ஒரு இளைஞனுடைய அந்த ஆற்றலா அவ்வளவு பேரையும் ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய ஒரு சக்தியை மட்டும் எப்படி கத்துருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா ஆனா தம்பி பார்க்கிற பொழுது வின்சன் செல்வா அவருடைய முகாமில பார்க்கிறேன் சேரனுடைய முகா முகாமில் பார்க்குறேன் சுந்தர் சூட முகாமில் பார்க்குறேன் பல தளங்களில் பல கலைகளை கற்று விற்பனராக வந்து இவ்வளவு பெரிய நடிகர்களை வச்சு முதல் படத்தில் இருக்கிறான் ரொம்ப மற்றபடி இந்த படத்தில் சம்பந்தப்பட்ட அத்தனை பேருக்கு எனக்கு வணக்கங்களை வாழ்த்துக்களை சொல்லி எல்லோரையும் போல எனது அண்ணன் பேச்சை கேட்பதற்கு நானும் அமரப்படுகிறேன் நன்றி ராஜவம்சம் இசை வெளியீட்டு விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கின்ற பத்திரிகை நண்பர்களே தொலைக்காட்சி நண்பர்களே புகைப்பட கலைஞர்களே மற்றும் இந்த துறையை சார்ந்த நல்ல உள்ளங்களே மேடையிலே வீட்டிருக்கின்ற ஒவ்வொருத்தர் பேரை சொல்றதுக்கு நேரம் எடுக்கும் ஒருத்தர் விட்டு போகும் அதனால கலை குடும்பத்தை சார்ந்த அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் ராஜவம்சம் இந்த படம் ஒரு ராஜவம்சம் தான் படத்தின் கதாநாயகன் சசிகுமார் அவர்கள் தம்பி மிக சிறப்பா சிறந்த நடிகர் சிறந்த பண்பாளர் சிறந்த தம்பி அப்படி ஒரு நல்ல நடிகரை நான் பார்த்ததே இல்லை அடக்கம் அமைதி நடிப்பு அவர் வேலை உண்டு அவர் உண்டு அது மாதிரி நிக்கி கல்யாணியும் எல்லா லாங்குவேஜும் பேசுவாங்க அவங்க தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் ஹிந்தி இன்னும் என்னென்ன இருக்கோ உருது எல்லாத்தையும் பேசுவாங்க நல்ல நடிகை இந்த படத்தில் சிறப்பாக நடிச்சிருக்காங்க இந்த படத்தை இயக்கிய கதிர்வேல் அவர்கள் நல்ல அனுபவம் மிக்கவர் முன்னாடி பேசினவங்க சொன்ன மாதிரி இத்தனை கலைஞர்களை வைத்து வேலை வாங்குகிற அளவிற்கு அவர்களுக்கு திறமை இருந்திருக்கிறது இந்த படத்தின் இசையை ஷாம் அவர்களும் கேமராவை வந்து சித்தார்த் அவர்களும் இதில் சம்பந்தப்பட்ட அத்தனை கலைஞர்களும் மிக சிறந்தவர்கள் இது ஒரு குடும்பமாக எடுக்கப்பட்ட படம் நிச்சயமாக தமிழகத்தில் உள்ள அத்தனை குடும்பங்களும் ஒன்று சேர்ந்து பார்க்கக்கூடிய படம் இந்த படம் தயாரித்த ராஜா அவர்களை நான் இன்னைக்கு தான் பார்த்துருக்கேன் 
நாங்கள் வந்து உட்காந்தாங்க இவங்க யாருன்னு நான் கேட்டேன் இவர் தான் ப்ரொடியூசர்னாங்க தெரியாத ஒரு ப்ரொடியூசர் இவ்வளவு திறமையான ஒரு பெரிய படத்தை எடுத்திருக்கிறாரு இந்த படத்தில் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் பாண்டியனை பற்றி சொல்லணும் ஒரு ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஹாலிவுட்டில் எல்லாம் எடுத்த உடனே நீங்கள் வந்து யூனிவர்சல் ஸ்டுடியோக்குள்ளே போனீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் தான் முதல்ல காமிப்பாங்க ஏன்னா ப்ரொடக்ஷன்னா என்னென்னு தெரியணும் ஆனால் பாண்டிய சிறந்த ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் ஆளுக்கு தகுந்த மாதிரி எல்லாரையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பண்ணுறது முடியாத விஷயம் ஒரு படத்துக்கு ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் சரியில்லைன்னா அந்த படமே சரியாக இருக்காது ப்ராப்ளம் ஆனால் எந்த ப்ராப்ளம் இல்லாமல் எல்லாரையும் சமாளித்து பண்ண ஒரு ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் தான் பாண்டியன் அவருக்கு என்னுடைய பாராட்டுக்கள் ஏன்னா தயாரிப்பாளர்கள் வந்து எப்பவும் தலையிடுறது இல்லை எல்லாமே ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் தான் ஈவன் ஷூட்டிங்காக இருக்கட்டும் சாப்பாடாக இருக்கட்டும் போய் வர்றதாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்குமே அவர் தான் ஆக இந்த நேரத்தில் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் பாண்டியனுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லி இதில் பங்கு பெற்ற அத்தனை கலைஞர்களும் சிறந்த கலைஞர்கள் சிறப்பான கலைஞர்கள் அவர்கள் மூலமாக இந்த ராஜவம்சம் வெளியிடப் போகிறார்கள் அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் எழுந்து வரேன்னா இன்னும் பேசிகிட்டே இருப்பாங்க அவங்க நம்மளோட அதிகமாக பேசுவாங்க ராஜவம்சம் திரைப்பட இசை வெளியீட்டிற்கு வருகிறிருந்த நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் முதல்ல வந்து இந்த படத்தோட இயக்குனர் கதிர்வேலுக்கு என்னுடைய மிகப்பெரிய வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா இவ்வளோ பேர் வச்சு என்னால் ஒரு ஸ்டில் கூட எடுக்க முடியாது நீங்கள் வந்து படம் எடுத்திருக்கீங்க அதுவும் குறுகிய காலத்துக்குள்ளே எல்லாரையும் வச்சு படம் எடுத்துருக்கீங்க படம் முடிஞ்ச பிறகு பரவாயில்ல ஹீரோவும் டைரக்டும் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கீங்க இதுவே இந்த படத்தோட மிகப்பெரிய வெற்றிக்கு காரணம் நான் வந்து கதிர் வந்து என்னோட நெருங்கிய நண்பர் என்னோட உதவியாளர் என் சுந்தர் உதவியாளர் கடந்த பதினஞ்சு வருஷங்களாக அது தெரியும் மிகச்சிறந்த டெக்னீஷியனு அவர் வந்து கதையை சொல்லி இந்த படத்தை வாங்கினார் நினச்சேன் அவர் பேரை சொல்லியே வாங்கியிருக்காரு இப்போ தான் எனக்கு தெரியுது ஏன்னா செந்தூர் ஃபிலிம்ஸு பேர் வந்து கதிர்வேல் எப்படி செட்டாக இருக்கு ராஜா அவங்களுக்கு வந்து மிக சரியாக கதிர்வேலுன்னு தெரியாது கதிர்னு தான் எனக்கு தெரியும் கதிர்வேலுங்கிற பேர் செந்தூர் ஃபிலிம்ஸுக்கு ஒரு முதல் படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் நிச்சயமாக மிகப்பெரிய வெற்றியும் ஏன்னா இதை பார்க்கும்போது தெரியுது இதில் ஒர்க் பண்ண எல்லாருமே வந்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க இங்கே வந்து நம்ம சசியை பார்க்கும்போது தெரியுது எல்லாரையும் மேடையை ஏற்றிட்டு அவர் கீழே உட்காந்துருக்காரு அதுவே வந்து அது போல் ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருந்தால் தான் இந்த ஆளில் வந்து படம் எடுக்க முடியும் ஹீரோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணலைனா படமே எடுக்க முடியாது இன்றைக்கி இருக்கிற த சூழ்நிலையில் விஜயகுமார் சாருக்கு ப்ரொடியூ ப்ரொடியூசர் யாருன்னு தெரியல ஆனால் ஒன்று சொல்கிறேன் எல்லா படத்தோட ப்ரொடியூசர் வந்து ஹீரோஸ் தான் அவங்க தான் மெயின் ஹீரோ ஹீரோஸ் தான் மெயின் ப்ரொடியூசர்ஸ் இவங்களாம் ஆர்கனைசர்ஸ் அப்படி தான் அப்போது ஹீரோஸ் வந்து நினச்சாங்கன்னா அந்த படத்தை சீக்கிரம் சிறப்பாகவும் சீக்கிரமாகவும் கொண்டு வர முடியும் அந்த வகையில் வந்து சசி வந்து இது எல்லாரும் ஒருங்கிணைச்சு இவ்வளவு பிரம்மாண்டமான படம் குறைஞ்சபட்சம் இருபதுல இருந்து நாற்பது சதவீதம் வட்டிக்காக தான் செலவு பண்றாங்க அந்த வட்டி தான் வந்து நாற்பது பர்சன்ட் செலவாகுது அப்போ யாருக்குமே நன்மை இல்லாம வந்து இந்த காலதாமத்தால அது வட்டியாகி கடைசியில வந்து ரிலீஸ் பண்ணும் போது கஷ்டப்படுறதை விட ஒரு கரெக்டான வந்து ப்ராஜெக்டை கரெக்டான டைம்ல அந்த வகையில கதிருக்கு வந்து என்னுடைய சிறப்பான வாழ்த்து என்னன்னா இந்த படத்தை வந்து குறைஞ்ச நாள்ல திட்டமிட்டு படம் முடிச்சிருக்காரு வந்து உண்மையாக அது வந்து எப்படிதான் அவர் பண்ணாரு எனக்கு தெரியல இவ்வளவு பெரிய ஆர்டிஸ்ட் நான் படம் பார்க்கும் போது ஐம்பது நாள்ல இந்த படத்தை முடிச்சிருக்காரு சொல்லும் போது இவ்வளவு பிரம்மாண்டமா இருக்கு எப்படிதான் இந்த படத்தை முடிச்சாரோன்னு சொல்லும் போது உண்மையில அதை ஒத்துழைச்ச சசிக்கும் மற்ற யூனிட்டுக்கும் அது போல அவருக்கு ஒத்துழைச்ச தயாரிப்பாளருக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை கூறிக்கொண்டு ஒரே ஒரு வேண்டுகோளை மட்டும் இந்த நேரத்தில் தயாரிப்பாளர் வைக்க விரும்புறேன் உங்களுக்கு தெரியும் கடந்த வாரம் நடக்கும் போது ஒரு சென்னை விபத்துல மூணு தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்து உயிரிழந்திருக்காங்க அப்போ இனிமே இப்ப பிரம்மாண்டங்கள் நம்ம வந்து பழகிட்டோம் போது புதுசா பிரம்மாண்டத்துக்கு வந்துட்டோம் பிரம்மாண்டத்துக்கு வரும்போது நமக்கு வந்து ஹாலிவுட் மாதிரி படம் பண்ணணும் வந்து ஆசை இருக்கு ஆனா ஹாலிவுட் மாதிரி நம்ம கல்ச்சர் இருக்கு ஆனா இல்ல ஹாலிவுட்ல மூணு கல்ச்சர் இருக்கு ஒண்ணு வந்து ஷெடியூலிங் இன்னொன்னு வந்து இப்ப சேஃப்டி இன்னொன்னு வந்து டெக்னிக்கல் எக்ஸலன்ஸ் நமக்கு வந்து அந்த ஆசை இருக்கு ஷெடியூல் பண்ண மறந்துடுறோம் ஷெடியூல் என்ன தேவைப்படும் தெரியல அப்புறம் பாதுகாப்புக்கு என்ன வரும் தெரியல இதெல்லாம் இப்ப நாங்க வந்து ஒரு தீர்மானம் எடுத்திருக்கோம் தினசரி நீங்க கடவுள் வாழ்த்தப்படுற மாதிரி தேங்காய் கேமராவுக்கு முன்னாடி தேங்காய் வடிக்கிற மாதிரி கலையில பட ஆரம்பிக்கும் போது இந்த திரைப்படம் அனைத்து பாதுகாப்பு வசதிகளோடு அவளுக்கு மருத்துவம் பாதுகாப்பு
இப்போ இந்த நடந்த விபத்துல ஏறக்கூடிய இப்ப பல கோடிகளை வந்து அவங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஃபண்டா கொடுத்துருக்காங்க ஆனா இதுல சில லட்சங்கள் நம்ம வந்து அந்த தயாரிப்பில் செலவு செஞ்சிருந்தா கூட இது இந்த படத்தை பத்தி சொல்ல ஏன்னா இந்த இந்தியன் டூல வந்து நைன்டி பர்சன்ட் அவங்க வந்து சேஃப்டிக்கு வந்து மிக சிறந்த இது பண்ணியிருக்காங்க அதை மீறி இந்த ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்கு ஆனாலும் மற்ற தயாரிப்பாளர் அது மாதிரி இல்லாமல் இருக்கும்போது இப்போ வந்து இந்த தயாரிப்பாளர் வந்து வசதியான தயாரிப்பாளர் பெரிய ஹீரோ பெரிய டைரக்டர் ஸோ வந்து அவங்க வந்து குரோஸில் வந்து பணம் கொடுத்து அது கொஞ்சம் கட்சி எக்கனாமிக்கலுக்கு அவங்க சேவ் பண்ணாங்க ஆனால் சில திரைப்படங்களை நான் வந்து பார்த்துக்கும் போது என்னென்னா சின்ன திரைப்படங்கள் இது மாதிரி விபத்து நடக்கும் போது மருத்துவ வசதி கூட பண்ண முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷனில் அந்த தயாரிப்பாளர் இருக்கார் அப்போது அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அதனால இப்போ வந்து நாங்கள் வந்து இப்போ என்எஃப்டிசி சேர்மன் வந்திருக்காங்க ஒரு மத்திய திட்ட அரசுகளோட உதவியோட இப்போ ஏழாயிரம் உறுப்பினர்களுக்கு நாங்கள் வந்து இன்சூரன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ வந்து கடந்த மூணு மாதம் இந்த விபத்துக்கு முன்னாடியே ஏழாயிரம் உறுப்பினர்களுக்கு நாங்கள் இன்சூரன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் மீதி பேரை கூப்பிட்ருக்கோம் அவங்க வரல அந்த உறுப்பினர்கள் தங்களை இன்சூரன்ஸ் பண்ணிக்கிறது கூட அது ஒரு பாதுகாப்பாக அவங்களுக்கு தெரியல அவங்க வந்தாங்கன்னா மொத்த உறுப்பினர்களுக்கும் நாங்கள் இன்சூரன்ஸ் பண்ணுறதுன்னு முடிவு பண்ணியிருக்கோம் அதை பற்றி விரைவாகவும் செயல்படுத்துவோம் இதுக்கு தயாரிப்பாளர்களும் நடிகர்களும் டெக்னீஷியனும் எல்லாரும் ஒத்துழைக்கணும் முதல்ல இது சின்ன கஷ்ட மாதிரி தெரியும் ஆனாலும் இந்த பாதுகாப்பு இருந்து இனி போன்ற திரைப்படங்கள் படப்பிடிப்பில் பணிபுரியக்கூடாதுங்கிறது வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு பாடம் அதை அனைவரும் பின்பற்றுமாறு கேட்டுக்கொண்டு இந்த ராஜவம்சம் மிகச்சிறந்த வெற்றியுடைய வாழ்த்து விளைவுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இணையதளங்களில் இன்றைய தீனி இவர் அரசியலை அலசி எடுத்தவர் விவாதம் செய்தால் விடிய விடிய பேசுவார் வார்த்தைகள் அப்படி வந்து விழும் இவர் வந்தால் சிறப்பு பேசினால் பரபரப்பு டபி யூனியன் தலைவர் தத்தோ ஸ்ரீ ராதாரவி அவர்களை இப்போது உங்கள் முன் பேச அழைக்கிறோம் இங்கே கூடியிருக்கும் என் குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க இந்த மாடையில் வந்திருக்கும் அத்தனை நல்லுள்ளங்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை கூறிக்கொள்கிறேன் முக்கியமாக நான் விஜயகுமார் இல்லை எங்களுடைய ஃபிப்சி தலைவர் செல்லுமணி வரலும் தம்பி ராமையன் அதெல்லாருமே நிறைய பேர் இருக்கீங்க ராஜ்கபூரில் இந்த அரசு நிறைய பேர் இருக்கீங்க அத்தனை பேருக்கு வேண்டிய வணக்கங்களை கூறி இந்த இடத்தை அளித்திருக்கும் நிர்வாகத்திற்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை கூறி என்னை வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கும் இன்டர்நெட் மக்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை கூறி பத்திரிகையாளர் நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை கூறி ராதாரவி ஏதோ பேசுவார் ராதாரவி ஏதோ பேசுவார் ராதாரவி ஏதோ பேசுவார் சொல்லி நம்மளை பயமுறுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அவர் பேசினா ச ஏதோ சர்ச்சைன்னா சொல்லி புரியாதவனுக்கு சர்ச்சை புரிஞ்சவனுக்கு ஓகே அது நம்ம பேச்சு எடுத்துங்க இருந்தாலும் இல்லை இல்லை பரபரப்புன்னு சொல்கிறாங்க அது சொல்கிறாங்க கவிதா அவர்கள் அவங்க வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப நீண்ட கால ஒரு நண்பர் அவங்களாம் ரொம்ப போராடி வந்தவங்க அவங்க அதே மாதிரி இந்த சகோதரர் இயக்குனர் கதிர் அவனும் ரொம்ப போராடி வந்தவன் இந்த தயாரிப்பாளர் இப்போ தான் பார்த்தேன் அந்த தயாரிப்பாளருக்கு என்னுடைய நன்றி ஏன்னா இன்றைக்காவது வந்து பார்த்துருந்தேன் அதனால் அவர் சொல்கிறார் தயாரிப்பாளர் சொல்கிறார் சொல்கிறார் தான் சொல்லுவாங்களே ஒழிய தயாரிப்பாளர் காணவே கணந்த லொக்கேஷனில் கடைசியில் சொல்கிறேன் என் பக்கத்து ரூமில் தான் இருந்தார் தெரிஞ்சிட்டு தான் அங்கேயே தட்டிட்டு உள்ளே போய் கேட்டுருப்பேன் நான் ஏன்னா எனக்கு வந்து எப்பயுமே டைமிங் முக்கியம் லைஃப்பில் இப்போ கூட டைமிங் இருந்தது என்னதான் எனக்கு தெரியும் ஹீரோ சசிகுமார் அவர்கள் ஃப்ளைட்டில் வராது எனக்கு தெரியும் அதனால் சரி அந்த யூனியனுக்கு போய் தங்க போய் தலையை காட்டிட்டு வரோம் அதுக்கு என்ன என்ன கோச்சிட்டு போயிட்டிங்களா கோச்சிட்டு போயிட்டிங்களான்னு இவங்களே என்னை கோச்சிட்டு போகிற மாதிரி ஆக்கிடுறாங்க நான் போனது என் யூனியனுக்கு போனேன் பக்கத்து வந்ததுனால் அவர் சசிகுமார் வந்தார் அவர் தானே வியாபாரம் இப்போ கூட செல்லுமணி சார் சொல்லும் போது ப்ரொடியூசரே யாருனா ஹீரோ தான் இப்போ சசிகுமார் தான் ஹீ மஸ்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட் அதனால தான் இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக எல்லா படத்துலேயுமே ஹீரோ டேட்டுக்கு தான் நாங்கள் எங்களால் கொடுக்க சொல்லுவோம் ஆனால் இந்த படத்தில் எங்கள் டேட்டுக்கெலாம் ஹீரோ டேட்டு கொடுத்தாரு அது ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் ரொம்ப ஒல்லி ஆகிட்டேன் இருந்தாலும் அந்த ஃபோர் மந்த்ஸ் அவர் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அந்த செம்பருத்தியை எடுக்கிறதுக்கு ராதா ரவி வரட்டும் அவருக்கு தானே போட்டோம் அந்த வேஷன்னு அவர் அந்த கேப்பில் தான் ரோஜாம்மா விரும்பிட்டார் நினைக்கிறேன் ஆனால் நல்ல விஷயம் தான் ஏன்னா அந்த இன்றைக்கி வந்து பாருங்கள் அவர் பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல் உமனுக்கு பின்னாடி பக்கத்தில் இருந்தாலும் இஸ் அ சக்ஸஸ்ஃபுல் மேன் எப்படின்னா இன்றைக்கி இருக்கிற ஐம்பதாயிரம் தொழிலாளிகளுக்கு தலைவராக இருக்கார் ஸ்டுடியோ கட்டி கொடுக்குறார் அவர் எப்போ பேசினாலும் நன்மைக்கு தான் பேசுகிறாரு ஒரே ஒரு தடவை தான் தப்பாக பேசிட்டார் எங்கள் டப்பிங் யூனியனில் அவர் சொன்னார் பழைய நடிகர் சங்கம்
பெருந்தன்மையாக சொல்லியிருக்காரு நடக்காத விஷயத்தை பற்றி சொல்லியிருக்கா மனுஷன் நினச்சிக்கிட்டேன் நான் சிரிச்சுக்கிட்டேன் ஏன்னா இங்கே வந்து ஒன்றுமே இல்லாமல் எதையோ ஒன்று நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க எல்லாருமே இந்த சினிமா ஹிட்டான ஒன்று அதனால தான் சசியை நான் பாராட்டிக்கிட்டே இருக்கேன் எதுக்குன்னா இந்த சினிமா ஒன்று ஹிட்டான உடனே இனிமேல் நம்ம தான்டா அப்புறம் வேறு எவனுமே நம்ம கிட்ட கிடையாது யாரையுமே மனுஷனை மதிக்கிறதே இல்லை அதுக்காக சொல்கிறேன் நான் இப்படி பேசுகிறேன்றதுனால என்ன சார் இப்படி பேசுகிறீங்க நல்ல பேர் கிடைக்காது நல்ல பேர் கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் போய் கடவுள் கிட்ட கும்பிட்டான் என்னடா வர வேணும்னு எனக்கு நல்ல பேர் எல்லாருக்கிட்டையும் கிடைக்கணும்னு உட்டாரும் ஒரு ரெட்டி கல்வி எனக்கே ஒன்றும் கிடைக்கல அந்த நல்ல பேர் உனக்கு அப்படி தான் கிடைக்கணும் அதனால் திட்டத்தில் நம்ம இருப்பாங்க ஏன்னா நம்மை வாழ்த்தும் பத்து பேரை ரசித்து கொண்டு இருந்தாலே நம்மை திட்டுகிற நாலு பேரை பேர்த்து கவலைப்படுற நேரம் இல்லை நமக்கு அவங்கள பற்றி சிந்திக்க நேரம் இல்லை அதனால் சொல்கிறேன் சசிகுமார் அவர்கள் அப்படிப்பட்டவர் தான் அவருக்கு நல்ல படம் வந்திருக்கு இல்லை நல்ல படம் தான் இல்லைமே நான் பார்த்தேன் அந்த படத்தெல்லாம் அந்த இவன் நம்ம இப்போ முத்தையா இருக்கானே அவன் டைரக்ட் பண்ணான ஒரு படம் அதெல்லாம் நான் பார்த்தேன் நல்லா தான் நல்ல படம் தான் அது என்னமோ தெரில அது ஏன்னா இவங்களுக்கு என்ன எதை பார்க்கணும்னு தெரில சரி ரைட் விடுங்க நம்ம ஏன் பேசிக்கிட்டு அதனால் எதையோ பார்த்து எதையோ பார்த்து நல்லபடி உடம்ப ராஜவம்சத்தை குடும்பத்தோடு பாருங்கள் என்று சொல்லி ஒன்றே ஒன்று மேடா அது யார் எனக்கு கொடுத்ததா விரைந்து முடித்த ஒன்றும் கொடுத்துருக்காங்க ஏண்டா என்னையும் மைக்காண்ட விட்டுப்பட்டு இவர்கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்குறோம் எதிர்பார்க்குறோன்னு சொல்லிட்டு இந்த விரைந்து முடிக்கவும் சொருவனா எப்படா இது ஏண்டா நான் தான் சீக்கிரமாக வந்தவனே ஒம்பது மணிக்கு அவன் சொன்ன டைமில் வந்து உக்காந்தவன் நான் ஒருத்தன் தான் அப்போ என்ன பார்த்து நீ என்ன சொல்லியிருக்கணும் ஆனால் விரைந்து போகவும் விரைந்து போகவும் சொல்லியிருக்கணும் நீ அப்போயே இப்போ என்னென்னா இப்போ விரைந்து முடிக்கவும் வரமாட்டோம் பாரு ஏன் நான் சொல்கிறேன் நாங்களாம் ஒரு காம்பவுண்டுக்குள்ளே இல்லாதவன்டா லைஃப்பில் ஃப்ரீயாக பேசி முகமூடி போடாதவன் ராதார் அது எப்பயுமே இதே மாதிரி தான் பேசிக்கிட்டே இருப்பேன் அதுக்காக சொல்கிறேன் என்னெல்லாம் ஏற்ற போது நீ யோசிச்சு ஏற்றணும் ஏற்றலாமா வேணாமா அப்படி விட்டுரு நான் ஒம்பது மணிக்கு வரலன்னு ஒன்று சரி நான் போயிட்டு வந்துடும் போனவன் ஐயோ கோமா போகிறா கோமா போகிறான்னு சொல்லி அதோடு விட வேண்டி தானே என்ன ஏன் திருப்பி கூப்பிட்டு ஃபோன் பண்ணி வர சொல்கிறேன் இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா உனக்கு புரியலையா என்னான்னு தெரில ஏன்னா என்னை பற்றி தெரியாமல் இப்படி எழுதி கொடுத்துட்டியான்னு தெரில ஏன்னா நான் இப்போ எதுக்காக முடிக்கிறேன்னா இப்போ எல்லோரும் மற்ற இந்த கேசட் ரிலீஸ் இதெல்லாம் இருக்குது அதனால் முடிக்கிறேன் இல்லைன்னா நிச்சயமாக எதாவது கேட்டால் அதை திட்டி விடுவேன் நான் கூப்பிட்டு வச்சு திருப்பி ஒன்றும் செய்யக்கூடாது அதுக்காக சொல்கிறேன் இருந்தாலும் ரைட்டு அது எவ்வளோ ஒருத்தர் கொடுத்து விட்டான் அதை பற்றி ஒன்றும் கவலை இல்லை அது யார் கொடுத்துருந்தாலும் சரி அவங்கள சொல்கிறேன் நான் உங்களுக்கு என்னை தெரியலன்னா நான் என்ன செய்ய முடியும் என்னை பற்றி புரியலன்னா என்ன செய்ய ஏதாவது வேஸ்ட்டாக அவங்களோட பொ பொழுது போகலன்னு பேசியிருந்தால் நீங்கள் சொல்ல வேண்டியது தான் தப்பில்லை இருந்தாலும் இதை சொன்னதுக்காகவும் மட்டுமல்ல நானும் அந்த ஃபங்க்ஷன் நடக்கணுன்றதுக்காக சசிகுமார் அவர்களையும் கதிர் அவர்களையும் ப்ரொடியூசரையும் பாராட்டி இந்த படம் வெற்றி படமாக ஓட வேண்டும் அது ஓஹோன்னு ஓடணும்னு என்னுடைய தந்தை நடிகோடி எம்ஆர்ராதா அவர்கள் மூலியமா தாயார் தனலட்சுமி அவர்களுடைய ஆசையோடு உங்களிடமிருந்து இளைஞர்களுக்கு ஒன்றேவனு சொல்கிறேன் தயவுசெய்து தாய் தந்தையரை முதியோர் இல்லத்தில் சேர்த்து விடாதீர்கள் எல்லோரையும் ஒன்றும் கடைசி வரைக்கும் வச்சு காப்பாற்றுங்க இந்த இதை எழுதி கொடுத்தானே அவட்ட சொல்கிறேன் இது கடைசியில் நான் சொல்லணுமா வேணாமா அதெல்லாம் அப்படி தான் நீ வாமா நீ போம்மா ஏதோ புதுசாக நான் வந்துட்டேன் மாதிரி எங்களுக்கு தெரியாத நம்ம ஊரை பற்றி அதனால் சத்தியம் தேட்டர்னால் பயப்படுவாங்க வாடகை போட்டுருவாங்க இங்கே நான் அப்படி இல்லை இருந்தால் கூட கவிதை உனக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் உங்க இது யாரும் தாஜில் இருக்குது ப்ரெஸ்ஸுக்காரங்க போகணும்னா தயவு நீங்கள் போயிடுங்க தப்பு கிடையாது ஏன்னா உங்களுக்காக நான் பேசலை நான் என் ஆளுங்களுக்காக பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் என் சினிமா ஆளுங்களுக்காக பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் அதுக்காக சொல்கிறேன் பத்திரிகையாளர் நம்ம சகோதரர் தானே உன்னை என்ன அவசரம் இருக்குது அங்கே என்ன போனோன்னு பன்னெண்டு மணிக்கு ஆரம்பிக்க போகிறான் நான் ரெண்டு மணிக்கு ஆரம்பிப்போம் போவேன் இல்லையா அதுக்காக சொல்கிறேன் நீங்கள் எப்பயுமே இப்படி தான் உனக்கு தெரியாது கவிதா நீ பின்னாடி வந்த நான் தானே உன்னை சேர்த்தேன் இந்த ஜேர்னல் இதில் ஞாபகம் இருக்கா சார் உண்மையிலே சொல்கிறேன் நான் தான் சேர்த்தேன் இதை சேர்க்க மாட்டேன் சேர்க்க மாட்டேன் சண்டை போட்டாங்க நான் தான் சொன்னேன் சார் ஏன் சேரக்கூடாதுன்னு எனக்கே எழுதி கொடுக்கிட்டு பன்னெண்டு மணி நான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா நான் இப்போ பத்திரிகையாளர்களை சார் இப்போ சொல்லலை நாங்கள் நடிகை சங்கத்திலலாம் அப்படி தான் அதாவது ரஜினி சார்லாம் வந்துட்டார்னா அப்போ தான் ஆரம்பம் தமிழ் தாய் வாழ்த்து அண்ணே சீ
தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடணுமா வேணாமா அதை சொல்லு இல்லை சார் ரஜினிகாந்த் இந்த மாதிரி ஒரு போஸ்ட் கொடுத்துருக்கோம் போஸ்ட் கொடுக்கறதுக்கு இங்கே வரல நாங்கள் போஸ்ட் கொடுக்கறதுக்கு வரல எங்கள் பிரச்சனையை பேச வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அதெல்லாம் கம்மன் தான் இருப்பாங்க அவங்க இவ்வளோ துண்டி தட்டி விட்டுறது இந்த சினிமா மாதிரி தான் அதுவும் ஏதாவது ஒன்று இல்லாத தட்டி விட்டுறது பரவாயில்ல இருக்கட்டும் இருந்தாலும் அவங்க அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை கூறி என் குடும்பத்தின் சார்பாக அதாவது இந்தியாவை ஒற்றுமைப்படுத்த வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை கூறி இந்த படம் வந்து ஹிந்தி ஹிந்தி தெலுங்குலாம் சப் டைட்டில் போட்டாவது ரிலீஸ் பண்ணுங்கள் அருமையான படம் இவ்வளோ பேர் இருக்காங்கன்றதுக்கு ஏன்னா இந்த படத்துக்கு ஷூட்டிங் போயிட்டா மெட்ராஸில் ஷூட்டிங்கே கிடையாது அவ்வளோ பேர் அங்கே தான் இருப்பாங்க இங்கே யாருமே கிடையாது யாரை கூப்பிட்றது அவ்வளோ பேர் அங்கே தான் இருந்தேன் நான் பார்த்த பாவம் பண்ணி போய் பாலம் பழம்லாம் பார்த்து கணக்கு போடுவேன் எவ்வளோ பேர் நடிச்சிருக்காங்க எப்படி தான் பீம் சிங் இப்படி பண்ணார் ஆனால் அதே தான் சுந்தர் இப்போ செஞ்சுருக்கான் இந்த கதிர் இப்போ செஞ்சுருக்காங்க அவ்வளோ பேரை வச்சு இப்போ மேய்ச்சிருக்கான் போது பெரிய விஷயம் என்று சொல்லி எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கு நன்றி நன்றி என்று கூறி இனிமேல் இது மாதிரி எனக்கு எழுதி கொடுக்காத விழாவில் அடுத்து இசையமைப்பாளர்கள் நடிகர் ஆகும் கட்டம் எப்படி வித்தியாசமாக இசையமைப்பாரோ அதே அளவு வித்தியாசமான புகைப்படங்கள் இவருடைய புகைப்படங்கள் சோசியல் மீடியாக்கெல்லாம் வளமரும் விக்ரம் வேதா கைதியை காலம் உள்ளவரை நாம் மறக்க முடியாது ஸ்டைலிஷ் இசையமைப்பாளர் சி எஸ் சாம் அவர்களை போது பேச அழைக்கிறோம் ராஜவம்சம் ஆக்சுவலி எனக்கு என்னோட கரியரில் ஆக்சுவலி வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான படம் இது ஏன்னா இதுக்கு முன்னால் சில குடும்ப பாங்கான படங்கள் எல்லாம் ஒரு 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 வில்லேஜ் பேக் ட்ராப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு க வில்லேஜ் கதைக்களமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு படங்கள்லாம் வந்து எனக்கு வந்து சான்ஸ் பக்கத்து வரைக்கும் வந்துச்சு மிகப்பெரிய ஹீரோக்களோட படமாக இருக்கட்டும் இல்லை பெரிய ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனியோட படங்கள் இதெல்லாம் வந்துச்சு பட் அது அது என்ன ஏன்னான்னு தெரில கிட்ட நெருங்கல அதுக்கு என்ன ரீசன்னா ஆக்சுவலி நம்மளோட ஹேர் ஸ்டைலு அப்புறம் வந்து இந்த சும்மா முன்னால் வேறு மாதிரி செய்திருந்தேன் ஸோ அவங்க என்ன நினச்சிட்டாங்க செய்வது யூஎஸ் ரிட்டன் போல இருக்கு ஒரு மாதிரி அப்படி நினைச்சிட்டாங்க போல இருக்கு ஸோ எனக்கு அந்த மாதிரி படங்கள்லாம் வரதே இல்லை இந்த ஒரு மாதிரி கிராமம் ஒரு எமோஷனு ஒரு அந்த மாதிரி படங்கள் எல்லாமே த்ரில்லரு கேங்ஸ்டர் மூவி இப்படி தான் வந்துட்டு இருந்தது பட் இந்த படம் எனக்கு வந்து ஆக்சுவலி என்னோட சொந்த ஊர் வந்து கம்பம் தேனி டிஸ்ட்ரிக்ட்டு ஸோ நானுமே வந்து இந்த கூட்டு குடும்பம் அப்புறம் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை பார்த்து அதில் வளர்ந்து வந்தவன் தான் ஸோ எனக்கு அதோட வேல்யூவும் அதோட அந்த அந்த இயற்கையான விஷயங்கள் எல்லாமே எனக்கும் தெரியும் ஸோ பட் நம்ம நம்ம வாழ்ந்த ஒரு ஒரு இடத்துல இடத்துல நடந்த விஷயங்களாக இருக்கட்டும் இல்லை நம்ம பார்க்குற நம்மளோட சொந்தங்கள் இதை பற்றியான ஒரு ஒரு மியூசிக் பண்ணணும்னு சொல்லி எனக்கு ரொம்ப ஆசை ரொம்ப நாள் ஆசை ஆசை பட்டு எல்லாருமே மியூசிக்கலான மூவி தான் எனக்கு கூடுதல் வந்துச்சு அது சந்தோஷம் தான் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப 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 ஹாப்பி அதனால நான் ஃபஸ்ட்டில் இந்த படத்துக்கு நான் வந்து கதிர் அவருக்கு தான் நான் தேங்க் பண்ணணும் ஏன்னா என்ன நம்பினதுக்கு காரணம் இதுக்கு முன்னால் இப்போ பார்ப்பாங்கல்ல இந்த இந்த படங்கள் வேறு வேறு மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் எப்படி பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அப்படி போகாமல் வேற ஒரு ஒரு டார்க் ஜானரில் மியூசிக் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒருத்தர் கூட்டம் இந்த மாதிரி படங்கள் பண்ண வைக்கிறதுங்கிறது அவர் ஒரு நம்பிக்கை தான் ஸோ நான் அவருக்கு தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் ராஜா சார் எனக்கு இந்த படத்துக்கு வந்து ஆக்சுவலி வந்து தேவையான அளவுக்கு அவர் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கிறாரு ஆக்சுவலி ஃபினான்ஷியலாகவும் சரி ஸோ லைவ் நிறைய ஃபுல்லாக லைவ் எப்பயுமே என்னோட படங்கள் எல்லாமே லைவ் ஃபுல்லாக எடுக்கிற மாதிரி இந்த படமும் ஃபுல்லாக லைவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வச்சு தான் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ இந்த படத்தில் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த படத்தை பற்றி யாருமே சொல்லலையான்னு தெரில பட் என்னென்னா இந்த ஒரு கூட்டு குடும்பத்தை பற்றி ஒரு 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 படம் நிறையா தமிழ் படங்கள் வந்துருக்கு குடு கூட்டு குடும்பத்தை பற்றி பேசியிருக்கு பட் என்னென்னா சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம வந்து இப்போ இன்றைக்கி நம்ம இங்கே சிட்டியில் இருக்கிறோம் நம்மளோட அப்பா அம்மா இல்லை சொந்தங்கள் எல்லாமே வந்து கிராமத்துலேயோ இல்லை வேறு ஒரு இடங்கள்லேயோ இருப்பாங்க ஸோ இது இந்த ஒரு கேப் இருக்கு இல்லையா ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு 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 ஃபங்க்ஷனையோ இல்லை வந்து மற்றதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு வீடியோ காலில் பார்க்குற ஒரு ஒரு கல்ச்சருக்கு வந்துட்டோம் ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து சொல்லக்கூடிய ஒரு படமாக இது இருக்கும் இந்த படத்தில் நான் இருந்து ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் இந்த இதில் வந்து ஒருத்தங்களை குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியாது ஏன்னா இதில் அவ்வளோ நடிகர்கள் இருக்காங்க ஃபுல் படம் ஃபுல்லாக நம்ம வந்து பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் பண்ணும்போது ஃபல் முடிஞ்சிச்சு படம் ஃபுல்லாக ஸோ பார்க்கும்போது ஃபுல்லாக சிரிச்சிக்கிட்டே தான் இருக்கிறோம் ஃபுல் ஃபுல்லாக சிரி 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 சிரிச்சிக்கிட்டே இருக்கிறோம் ஏன்னா அவ்வளோ காமெடி இருக்குது அவ்வளோ கவுண்டர் அடிச்சுட்டு இருக்காங்க ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஸோ இங்கே எவ்வளோ கலகலை படுறாங்களோ இதே தான் படத்தில் இருக்குது ஸோ இந்த படம் கட்டாயமாக உங்களுக்கு திருப்திப்படுத்த நம்புகிறேன் இந்த மாதிரி படங்கள் இனி நிறைய நான் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ 
ஸோ அப்போ ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் கண்டிப்பாக இருந்தது சுந்தர் சி அவங்க அசிஸ்டன்ட்னா கண்டிப்பாக இவ்வளோ ஒரு பெரிய டீம் ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணிடலான்னு ஒரு கண்டிப்பாக அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் இருந்தது பட் வென் இட் இஸ் த டைம் டு ஷூட் தென் லாட் ஆஃப் ஆப்ஸ்டிகல்ஸ் கம் அப் ஏன்னா வந்து டூ த்ரீ ஆர்டிஸ்ட் வச்சுட்டே ஷூட் பண்ணுறது இஸ் அ வெரி பிக் டீல் இன் டுரியஸ் ஜென்ரேஷன் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி ஆர்டிஸ்ட்ஸ் அவங்க டீம் அவங்க ஸ்டாஃப் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாரும் வந்து சேர்ந்து ஷூட் பண்ணுறது வந்து இட் இஸ் நாட் அ ஈஸி டாஸ்க் அண்ட் இப்போ நாங்கள் எல்லாம் வந்து இங்கே நல்லா சிரிச்சிரும் சிரிச்சுட்டு இருக்கோம் பட் ஷூட்டிங் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு நார்மல் ஃபேமிலியில் எல்லாருக்கும் பிரச்சனையாக இருக்கும் யூ ஹாவ் குட் டேஸ் யூ ஹாவ் பேட் டேஸ் யூ ஹாவ் டிஃபிகல்ட் டேஸ் அதே மாதிரி இந்த ஷூட்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இருந்தது இன்றைக்கி இந்த ராஜ வம்சம் இவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக இவ்வளோ கிராண்டாக இவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இப்போது இருக்கிறதுனா அதுக்கு வந்து முக்கியமான த்ரீ பீப்புள் தான் காரணம் அது வந்து டிரெக்டர் அண்ட் டிரெக்டர் கதிர் அண்ட் சசிகுமார் சார் அண்ட் நம்ம ப்ரொடியூசர் சார் ராஜா சார்னு சொல்லணும் ஏன்னா இவங்க மூணு பேரில் அந்த யூனிட்டி அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கண்டிப்பாக இல்லைன்னா இந்த படம் இன்றைக்கி வந்து இப்படி இருக்கிற வாய்ப்பு கிடையாது ஸோ இட்ஸ் these three people's hard work and understanding that the movie is the way it is today and uh, sam lovely music thank you so much in the two moon part irukku neenga enak paakla ena and part ipo veliye vandhuchina namma kada fulla veliye vandhudru so i want you people to watch all the songs uh, watch out for all the songs because the music vandu romba romba nalla irukku and uh, siddharth poi thangla oh here <laughs> ஸோ சித்தார்த் வந்து ஆல்ரெடி எல்லாரும் சொல்ல மாதிரி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க பிகாஸ் நாங்கள் எல்லாம் ஸ்கூலில் நிற்கிறோம் இல்லை லைனாக நிற்கிறோம் இல்லை ஹைட் ஆர்டரில் அப்போ அப்போ ஒன் ஆம் டிஸ்டன்ஸ் வச்சுட்டு ஸோ நம்ம ஷூட்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொஞ்சம் அப்படியே இருந்தேன் எல்லாரும் ஒரு லைனில் நிற்போம் சித்தார்த் வந்து ஷூட் பண்ணிட்டே போயிடுவார் ஸோ இட் வாஸ் எ கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இட் வாஸ் ரியலி ஃபன் டு ஷூட் வித் சித்தார்த் ஆல்சோ ஐ ஷுட் சே அண்ட் யா ராஜவம்சம் எனக்கு வந்து இட்ஸ் பின் அ கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு ஃபுல் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியோட எப்படி இருக்கும் வாழ்க்கைன்னு எனக்கு இந்த படத்தில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது நல்லா கிடச்சிச்சு ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஒன்ஸ் அகேன் டு தி என்டயர் டீம் விஜயகுமார் அங்கிள் ராதா ரவி அங்கிள் அண்ட் சுமித்ராமா அண்ட் ரொம்ப பெரிய ஸ்டார் காஸ்ட்டுக்கு தம்பி ராமையானா மனோபாலான அது லாட் ஆஃப் பீப்புள் இப்போ எல்லாரோட பேர் நான் சொல்கிற டைம் இல்லை ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தி கிரேட் கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் and uh, sabu thank you so much sabu epo vandu uh, ore ore yerku sabu ki epo meet panna ore ore padam nalla vandirka eppadi vandirku ella detailing vandu pesuva so he is a great great editor and uh, yes thank you so much for being here today and na erkane sonna madri ore ivlo periya star cast ode shoot pandrathu is not an easy task ana adu ella obstacles um taandi ella prachnainga taandi vandu இந்த படம் இந்த நாளுக்கு இப்படி இருக்குன்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு காமன் காரணம் ஒன் காமன் ரீசன் இஸ் நம்ம எல்லாருக்கும் சினிமா மேல இருக்கிற அன்பு சினிமா மேல இருக்கிற ஆசை ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் அவர் லவ் ஃபார் சினிமா தட் யூ சி ஆன் ஸ்க்ரீன் டுடே அண்ட் ஐ ஹோப் இந்த படம் நீங்க எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க தேங்க்யூ அண்ட் யாரோட பேர் நான் மறந்துட்டேன்னா என்ன மன்னிச்சிருங்க சாரி தேங்க்யூ ஸோ மச் பண்றேன் ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருக்காரு அந்த ஆர்ஆர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததோட அந்த ட்ரெய்லரில் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது படத்துலேயும் பிடிச்சிருந்தது சூப்பர் சாம் என்ன என்னுடைய தம்பி ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருக்காரு ஸோ அடுத்த படத்திலையும் நான் இவரை தான் கேட்டுட்ருக்கேன் சிவாட்டை விட்டு கேட்க சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அடுத்த படத்தையும் அவரோட நான் ஒர்க் பண்ண ஆவலாக இருக்கேன் ரொம்ப தேங்க்யூ சூப்பராக பண்ணிட்டேன் பாட்டும் சரி ஒரு பாட்டு மானை ஒன்று தான் அவர் ஒத்துக்கவே இல்லை அந்த பாட்டை ஏன்னா ஏற்கனவே இருந்த பாட்டு தான் அத்தகுடி இளையராஜாவும் வடிவேலும் எழுதின பாட்டு இல்லை சார் நான் ஒன்று எடுத்து போகிறேன்னு சொன்னோம் கதிர் தான் அது விடாபடியாக இருந்து பண்ணணும் இந்த சாங் தான் வேணும்னு சொல்லி கேட்டார் அதுக்கும் ஒத்துழைப்பு கொடுத்தாரு தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ எல்லோருக்கும் வணக்கம் எல்லோருமே நிறையா பேசிட்டாங்க ஸோ எனக்கு ஸ்லிப்பெல்லாம் வைக்க தேவையில்லை நான் கம்மியாக தான் பேசுவேன் ஸோ வந்திருக்க அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் செல்வமணி சார் எல்லாருக்கும் இன்னும் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ராஜவம்சம் இந்த படம் வந்து கூட்டு குடும்பத்தை பற்றி சொல்கிற ஒரு படம் ஸோ அதை நம்ம ரொம்ப இழந்துட்டோம் கூட்டு குடும்பம்ன்ற ஒரு விஷயத்தை நம்ம இழந்த ஒரு விஷயம் அது நம்ம குடும்பமாக பார்க்கும்போது எல்லாருக்கும் இந்த படம் பிடிக்கும் எனக்கு வந்து சிவா நண்பர் சிவகுமார் தான் இந்த கதை கதிர்ட்ட கேளுங்கன்னு சொன்னார் கேட்டோம் அதுக்கப்புறம் ப்ரொடியூசர் ராஜா சாரை மீட் பண்ண வச்சார் பேசணும் பேசும்போது சொல்லும்போது
டேட்ஸ் பிரச்சனை இருக்காது பட்ஜெட் கம்மியாகும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தில் இருந்தேன் ப்ரொடியூசர்ட்டையும் அதுதான் நான் முதல் ராஜா சார்ட்ட கேட்டது சார் இது நாற்பது பேர் எழுதியிருக்க லிஸ்ட்டில் இவ்வளோ பேர் போட்டோம்னா நம்ம பட்ஜெட்டும் சா ஜாஸ்தியாகும் டைம் டிலே ஆகும் சார் எல்லாமே புதுசு போயிடலாமான்னு கேட்டோம் அவர் சொன்னார் இல்லை சார் இந்த ஆர்டிஸ்ட்டு தான் போடணும் அப்படின்னு ப்ரொடியூசர் சொன்னார் ஸோ அதுக்கு நான் நன்றி எடுத்துருச்சேன் அவர் அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தார் இந்த கதை மேலே ஃபஸ்ட்டு அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக வந்தார் ராஜா சார் சொல்லும்போது ரெண்டு பேரும் பேசிகிட்டு இருக்கும் போது தெரிஞ்சு சார் நான் வந்து கூட்டு குடும்பத்துலேருந்து தான் சார் வந்தேன் கிராமத்தில் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் அவரும் சொன்னார் அவரும் கூட்டு குடும்பத்துலேருந்து தான் வந்திருக்கார் அவரோட ஃபேமிலியும் பெரிய ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி தான் ஸோ இந்த படம் பார்க்கும்போது நீங்கள் அவ்வளோ என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கும் ஃபீல் குட் அதை என்னென்னா எல்லாத்தையும் மறந்து போய் ஒரு படம் பார்த்துட்டு வருவீங்களா அப்படி இந்த படம் இருக்கும் ஸோ இந்த படத்தில் வந்து நான் சீனியர் ஆர்டிஸ்டோட நடித்தது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ரா ரவி சார் விஜயகுமார் சார் எல்லாரோடையும் தம்பி ராமையான எல்லாரோடையும் நடித்தது வந்து ரொம்ப ராஜ் கபூர் சார் நான் ராவ ரவி சார் ராஜ் கபூர் சார்லாம் ஒரு வில்லனாகவே பார்த்து வந்துட்டேன் நான் அவர்கிட்ட ராஜ் கபூர் சார்ட்டே நான் சொல்லியிருக்கேன் நேரில் அவ்வளோ தங்கமானவர் நல்லவர் நான் அவரை சினிமாவில் பார்த்து வில்லனாகவே பார்த்துட்டோம் கிடாரி படத்துக்கு ராஜ் கபூர் சார்னு சொல்லி அவரெல்லாம் போட்டோம்னா அடம் பிடிப்பார்ப்பா வேணாம்ப்பா அவர் வச்சலாம் நம்ம பண்ண முடியாது அப்படின்னு நினச்சி இந்த படம் பண்ணும்போது தான் சொன்னேன் சார் கிடாரியில் ஒரு கேரக்டர் சொன்னால் ப்ளஸ் ஆர் டேரக்டர் நான் தான் வேணான்னு சொன்னேன் ராஜ் கபூர் சாரை வச்சு போக முடியாதுன்னு நினச்சேன் சிலர் அந்த ஸ்க்ரீனில் பார்த்தே அப்படியே நமக்கு தெரியும் அப்படி தெரிஞ்ச ஒரு அவரோட பழகும் போது அவ்வளோ இனிமையாக இருந்தது இது குடும்பமாக எல்லாமே நிக்கி நிக்கி கல்ராணி இதில் வந்ததும் ஒரு நல்ல விஷயம் வந்தது அவங்களோட போஷனை ஒன்று ஒன்று கேட்டு கேட்டு கது கது இது என்ன அப்படின்னு கேட்டு கேட்டு தெரிஞ்சு அவனும் அதை சிலைக்காம சொல்கிற ஒரு விஷயமும் அவ்வளோ இதாக இருந்தது இவ்வளோ பேத்தையும் ஹேண்டில் பண்ண கதிர் தான் இதுக்கு முக்கிய காரணம் கதிரும் கேமராமேனும் தான் அவங்க எல்லாத்தையும் இது முடியாது ஏன்னா நான் அப்படி போயிடலாம் ஆர்டிஸ்டாக வந்து நிற்கலாம் ஆனால் இவங்களை பேர்த்தையும் சமாளிக்கணும் ஏன்னா ஒவ்வொருத்தவங்களும் பதில் சொல்லணும் அஸ்டன் டைரக்டர் பதில் சொல்லணும் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் சொல்லணும் இதுக்கு சிவா அதுக்கு ஒவ்வொருத்தவங்களும் கன்வின்ஸ் பண்ணணும் நம்ம பாண்டி கன்வின்ஸ் பண்ணணும் இந்த பாண்டியை பற்றி எல்லாமே சொன்னாங்க ஆனால் அந்த பாண்டியை வச்சது வந்து ராஜா சார் தான் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு சொன்னா டே இது கேட்பாங்க எதுவும் சொல்லக்கூடாது இல்லேன்னு மட்டும்தான் சொல்லணும் அப்படின்னு வடிவேல் காமெடி ஒன்று வரும் பாருங்க அந்த மாதிரி சொல்லி அனுப்பிச்சிருப்பாரு அவர் யாரை விட்டாலும் விடுவார் தெரியல அடுத்த படத்தில் பாண்டியை விடவே மாட்டார் ஸோ ஹேண்டில் அந்த ப்ரொடக்ஷன் டீம் ஹேண்டில் பண்ணது டைரக்ஷன் டீம் வந்து ஹேண்டில் பண்ணது வந்து ஏன்னா எத்தனை ஆர்டிஸ்ட்டு அது ஹேண்டில் பண்ணுறது வந்து அவ்வளோ ஈஸி இல்லை சூப்பராக பண்ணாங்க ரேகா மேடம் நிரோஷா மேடம் ஃபஸ்ட்டு வந்து டீம் ஃபார்ம் ஆகும்போது தான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ஒரு கூட்டு குடும்பத்தில் எப்படி ஒரு சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் இருக்கும் அதெல்லாம் சமாளித்து பண்ணணுன்றும்போது ரெண்டு நாள் மூணு நாள் இவங்களை சேர்க்குறக்குள்ளேயும் ஒரு கஷ்டம்தான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது கொஞ்சம் அப்படின்னு கதை என்ன சார் கது அசரவே அசராத குடும்பத்தை சேர்க்குற மாதிரி தான் அப்படியே சேர்த்துருவோம் வா அப்படின்னா நீ படத்தில் கண்ணன் என் பேரை வச்சு வச்சுருக்க மாதிரி தான் நிஜத்தில் நீயா இருக்கணும் நான் வந்து படத்தில் தான் நீ நிஜத்தில் நீ இது சிரிடா சிரிச்சனா அதான் வாங்கடா அப்படின்னு அவனுக்கும் அட்வைஸ் சொல்லுவேன் சரி சிரிச்சு நீ சரி நீ உண்மை அதை அது முடியாது அப்படின்னு சொல்லாத நீ அன்பாத்தான் சொல்கிற உன்னோட ஆட்டிடியூட் அவங்க புதுசாக இருக்குது பழகினாதான் தெரியும் உன்னோடைய ஆட்டிடியூட் அப்படி தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நீ முதல் அப்படி க படத்தில் கேரக்டர் வச்சுருக்கல எப்படி நல்லவன் எல்லாரோடையும் அன்பாக பழகிறான் அது அது நீ நிஜத்தில் பண்ணு அப்படின்னு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக சொல்லி அப்புறம் அதை பண்ணி எல்லாரும் கோச்சுக்கோ எனக்கு ஷார்ட் வைக்கல உடனே ஃபஸ்ட் டேவே எல்லாருக்குமே சீன்ஸ் வந்துடாது எல்லாருக்கும் டைலாக் வந்துடும் எல்லாருக்கும் டைலாக் கொடுப்பாங்கப்பா இருப்பா சார் டைலாக் கொடுக்க மாட்டேங்கணும் சரி எல்லாருக்கும் பிரிச்சு கொடு சந்தோஷமா இருக்கட்டும் சரி சில பேசுறாங்க பேசுறவங்க பேசட்டும் அதான் சாப்பு இருக்காப்புல இல்ல கட் பண்ற இடத்துல கட் பண்ணிடுவாப்புல விட்டுரு அப்படின்னு சொல்லி முடியும் போதெல்லாம் அதுலாம் நம்ம சாம்ஸ் எல்லாம் கடைசி முடிக்கும் போது அடிப்பாப்புல முடிஞ்சிடும் அது எண்டு டைலாக் சாம்பு தான் அடிப்பாப்புல நான் சொன்னேன் சார் சாம்ஸ் நீ வந்து கடைசி பேசாத கடைசி பேசினா தூக்கிடுவாங்க ஊடால பேசப்பாரு அப்படின்னு வேற சொல்லிட்டு வருவோம் ஸோ சதீஷ் சதீஷை கண்ட்ரோல் பண்றது அவ்வளோ டபுள் மீனிங் அப்பப்போ ஏ இது குடும்ப படமையா டபுள் மீனிங் பேசாத நீ எதுக்கு நீயா கொடுக்காத டைம் டபுள் மீனிங் வேற ஊடால பேசுவாப்புல டபுள் மீனிங் எல்லாம் பேசாத ஸ்ட்ரைட் சில சமயம் ஸ்ட்ரைட் மீனிங்கா பேசுவாப்புல இதை நான் பேச போனேன் சார் ஒத்துக்குவாரான்னு தெரியல ஒத்துக்க மாட்டேன்
அவ்வளோ அற்புதமாக இவங்க ஜெல்லானாங்க படம் முடிஞ்சவொன்னே தான் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க சூப்பராக இருந்தது பெரிய மனசு இல்லை அப்படின்னாங்க ஸோ எல்லாருக்கும் இந்த இதில் ஒவ்வொருத்தரும் நான் நன்றி டைம் இல்லை அதனால் இன்னும் நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது நிறையா ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் இருக்குது அதில் எல்லாரை பற்றியும் தனித்தனியாக சொல்கிறேன் ஸோ ஆடியோ லீஸ் பண்ணணும் நான் மேடையை முடிச்சுக்கிறேன் சாம்ஸ் எதுவும் பேசணுமா கடைசியாக நீ நீ எப்போதும் பேச வந்து தேங்க்ஸ் அவர் சொல்லிட்டு போறியா வா அவர் பா படத்துலேயும் கொடுக்க மாட்டாங்க அப்புறம் எல்லாரும் செல்வமணி சார் எல்லாமே சொன்னாங்க நான் நல்லா இருக்கேன் அந்த படத்தில் அப்படின்னு அது காரணம் சித்தார்த் தான் சித்தார்த் இல்லாட்டி இந்த படம் உண்மையிலே இல்லை இவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக இவ்வளோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக பண்ணது சித்தார்த்தோட உழைப்பு நான் பார்த்துருக்கேன் எந்த இடத்துல காம்பேக்டாக எடுக்கணும் எந்த இடத்துல ஒயிட்டாக எடுக்கணுங்கிறத வச்சு எல்லாமே பளிச்சுன்னு நான் மட்டும் இல்லை எல்லாருமே அழகாக இருக்காங்க சூப்பராக இருக்காங்க அவ்வளோ உண்மையாக இருந்தது எல்லாருமே ரொம்ப அற்புதமாக இருந்தது இந்த படத்தை எடுத்த ராஜா சாருக்கு என்னுடைய மறுபடியும் என்னுடைய நன்றியை தச்சுங்க சாதாரண விஷயம் இல்லை ஒரு குடும்பமாக தான் சினிமாக்குள்ளேயும் அதாவது டீம்குள்ளேயும் இருக்கும் ஒரு சிறு சிறு சலசலப்பும் ஒரு மனஸ்தாபங்களும் இருக்கும் அதெல்லாம் மறந்து தான் நம்ம வந்து நம்ம படத்தை கொண்டு வரணும் அந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம மறந்துடணும் நம்ம ஈகோ விட்டணும் எல்லாமே விட்டணும் எல்லாம் ஒற்றுமையாக சேர்ந்தால் அந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணோம் ரிலீஸ் பண்ணுறது தான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இப்போ படம் பண்ணுறது கூட இவங்களை வச்சு நாங்கள் எடுத்துட்டோம் ஆனால் அந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து எல்லா படங்களும் என்னுடைய படங்கள் மட்டும் இல்லை எல்லா படமும் ஒவ்வொரு படமும் ரிலீஸ் பண்ணுறது தான் இப்போ ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குது ஸோ அந்த எல்லாரையும் ம எல்லாத்தையும் மறந்து ஒற்றுமை அன்றைக்கி வந்து இருந்தோம் பார்த்தீங்களா இதுதான் குடும்பம் உண்மையான குடும்பம் ப்ரொடியூசர் நான் டைரக்டர் இந்த மூணு பேரும் ஒற்றுமையாக குடும்பமாக இருந்தால் தான் இந்த குடும்பத்தை இழுத்து செல்ல முடியும் நாற்பது என்ன நானூறு பேர்த்தையும் இழுத்துட்டு போகலாம் ப்ரொடியூசரும் டைரக்டரும் ஹீரோவும் இவங்க சேர்ந்தால் நாற்பது பேர் மட்டும் இல்லை ஆயிரம் ஆயிரம் பேர் இழுத்துட்டு போகலாம் அந்த ஒற்றுமையோடு வந்து இது செயல்படுவோம் என்று சொல்கிறேன் எல்லாருக்கும் என் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி